Xin kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi chương trình diễn đàn CEO phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, nền kinh tế kỹ thuật số đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của toàn cầu nhờ sự bùng nổ của thời đại công nghệ thông tin. Kéo theo đó là rất nhiều thay đổi về cơ chế điều hành và hoạt động kinh doanh của các nền kinh tế cũng như thay đổi về cơ cấu nghề nghiệp trong tương lai. Vậy xu hướng nào đang lên ngôi trong môi trường mới này và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần thực hiện chiến lược gì để tận dụng những cơ hội của sự đổi mới kỹ thuật số? Chương trình diễn đàn siêu ngày hôm nay với sự tham gia của một vị khách mời vô cùng đặc biệt sẽ giúp quý vị tìm hiểu xu hướng và cơ hội cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế kỹ thuật số. Ông là một doanh nhân, nhà nghiên cứu và chuyên gia tư vấn người Pháp, một người đam mê về chiến lược và mô hình kinh doanh. Ông đã nghiên cứu và áp dụng thành công những chiến lược kinh doanh dựa trên nền tảng công nghệ. Vậy ông là ai? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Louis David Benayer hiện đang là giảng viên tại Đại học Kinh doanh Quốc tế Dublin ICD Business School tại Pháp. Hiện ông cũng tham gia làm giảng viên thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý CFPG. Ông Benayer có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hoạt động và chiến lược. 10 năm kinh nghiệm giảng dạy về tổ chức và chiến lược. Hiện nay, các nghiên cứu của ông tập trung vào việc thúc đẩy kinh doanh thông qua lĩnh vực kỹ thuật số. Ông từng sáng lập và điều hành hai công ty, cũng như giúp một công ty bên bờ vực phá sản phục hồi. Ông là đồng sáng lập Visa Model, một tổ chức nghiên cứu về hoạt động kinh doanh công nghệ kỹ thuật số. Thành lập từ năm 2013, nhiệm vụ chính của tổ chức này là tiến hành thúc đẩy các mô hình kinh doanh hợp tác và có trách nhiệm thông qua truyền thông, các sự kiện và hội thảo. Bên cạnh đó, ông còn là đồng tác giả hai cuốn sách về xây dựng mô hình kinh doanh trong nền kinh tế thị trường mở Open Model 2014 và Datanomics 2015. Vâng, xin giới thiệu cùng quý vị ông Louis David Benayer, giảng viên thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Trung tâm Pháp Việt Đào tạo về Quản lý CFVG. Well, Mr. Louis David Benayer, first of all, thank you so much for joining our program today. Thank you for your invitation. As you know, digital innovations are booming and they are developing explosively, significantly changing the way that we live, as well the way we, we buy things, we sell things and do business. So what kind of trend that businesses here in Vietnam should be aware of and be observed in the near future? Yes, it's true that uh, digital technologies are now shaping differently uh, entire industries and we can experience it in our everyday life when we consume products, when we travel, mm -hmm. uh, when we consume energy, whatever, we see digital everywhere. So there are a lot of trends, a lot of things are occurring, but mm -hmm. if we look at historically, it started with uh, e-commerce retailing, and it's now becoming no longer a trend. It's there mm -hmm. and it's big, uh, the amount that are traded on platforms such as Alibaba in China or Amazon in the US are bigger and bigger uh, every day. From my own experience, I find it really interesting that uh, maybe many years ago, I have all the places to the shop to buy the things I want, but now I just uh, mm -hmm. sit at home, one click, and then I, I get the thing that I want. And also, if you want to go somewhere, you can log it on your mobile phone and you can go to the way you want. We saw also other evolutions which are slightly different. For example, uh, all the platforms, uh, marketplaces, sharing economy websites, for example, Uber for a taxi or Airbnb for rental apartments, all those platforms that help to connect people that, for example, have a room to rent and people that want to stay somewhere, it just make the connection between the two. Well, that's not highly technological, mm -hmm. but that's digital and it changes dramatically all the hospitality market. In just a few years from 2008 to uh, now, 2016, to more or less eight years, Airbnb uh, reached a higher level of uh, room availability than the Hilton uh, company. Mm -hmm. Fabulous. <laughs> so uh, what opportunities of digitization that you see will benefit Vietnamese business community? Um, I think that um, there are some industries that are where uh, it's uh, the good time now for trying to seize those opportunities. I mentioned retail. I think it's clearly uh, one uh, field in which uh, digital is undergoing a major evolution. Uh, but we could also mention banking services that are uh, 
now uh, shaping differently the industry. Traditional banks are using um, digital technologies to uh, provide a different customer experience to their clients, but they also make their business differently through uh, technology. You have listed a lot of sectors that can benefit from uh, digital innovations like banking, retail, transport and even agriculture. So if you could select the sector that will benefit the most from this kind of innovation, what would it be? Wow, that's a difficult question. <laughs> um, you know, future is a difficult matter. So to uh, try to know which one will be the more beneficial is a very hard question to answer. Mm -hmm. And why it's so hard to answer is that uh, if you look at the examples that we discussed, they did not exist five years ago. Mm -hmm. So probably that the main changes that will occur in the next five years, they have not even started. So we can have that discussion and mm -hmm. tomorrow someone in an apartment uh, has a new idea and in two years from now he will disrupt an entire industry. So it's very hard to mm -hmm. identify one industry in which digital uh, would be particularly um, suitable or useful. Mm -hmm. What about the main players in this new environment? Yeah, what's interesting to notice is that um, they are in all those industries, retailing, uh, manufacturing, bank, etc. There are three kinds of companies that are fighting. Mm -hmm. uh, they are the traditional companies uh, that were there before, retailers, hostels, taxi drivers, whatever, energy providers. Um, they were there for some of them a long time, big success. But they are now challenged by two other kinds of companies. Mm -hmm. The first one we discussed uh, previously, the startups. Uh, they start from zero and they define something totally new. And the third player are the big um, web giants mm -hmm. like Alibaba uh, in China, like Tencent in China, and their equivalent in uh, Western uh, countries in the US, Amazon and Google. So we see that in nearly all the markets, we have those three players that are mm -hmm. fighting. And if I can pick an example, I would take the uh, automotive industry, mm -hmm. where you have the traditional car manufacturers that are still fighting one with each other. But additionally to that competition, we see that they're fighting against Google, mm -hmm. who, who started their self-driving car project a few years ago, and now it's authorized in Nevada and in California, if I'm not wrong. Mm -hmm. um, and we see that Android, the uh, software, is now available in all new cars. So you see that Google is now um, getting involved into the automotive industry. Who would have predicted that mm -hmm. 15 years ago? And we have those third players, startups. And we can take, for example, Elon Musk was the uh, Tesla company, which manufactures electronic-fueled uh, uh, vehicles mm -hmm. that are also connected cars, and he's slightly disrupting, in another way, the automotive uh, industry. So this big fight between three types of companies, and automotive industry is probably one of the industry where the fight is the more visible, but if you look at entertainment, media, uh, software, and other industries, if you look this way, you will also find the three players uh, fighting for competitive leadership. Mm -hmm. So from what you said, I can see that the industry here has become so unpredictable. So for, for that reason, everyone can have success that you cannot expect, right? Mm -hmm. Thưa quý vị, Việt Nam với 44% dân số là đối tượng thường xuyên sử dụng mạng Internet đang được các nhà đầu tư quốc tế đánh giá là một thị trường tiềm năng để các doanh nghiệp có thể tận dụng cơ hội từ kỷ nguyên kỹ thuật số. Tuy nhiên, trong cơ hội thì cũng xuất hiện những thách thức không hề nhỏ, chi tiết trong phần tổng hợp ngay sau đây. Như ở nhiều nền kinh tế đang phát triển ở châu Á, Phát triển kinh tế với nền tảng Internet chủ yếu dựa trên thương mại điện tử, trò chơi trực tuyến, dịch vụ nội dung Internet, truyền thông đại chúng và quảng cáo trực tuyến. 
Vì vậy, khi đã đến các quy định về dịch vụ Internet, thì Việt Nam là một trong những nước có chính sách hạn chế nhất về các dịch vụ như mạng xã hội, trò chơi di động. Đây là một trong những thách thức lớn đối với các doanh nghiệp hiện nay. Vấn đề cạnh tranh cũng là một thách thức lớn. Hiện có 4 mảng nội dung số lớn, thông tin người dùng Internet đọc tra cứu và tìm kiếm thông tin, sử dụng các dịch vụ web để liên lạc như chat, email, cộng đồng ảo, giải trí như game, online, nghe nhạc, xem phim. Các nền tảng của nước ngoài đã chiếm gần 100% hoạt động của người dùng Internet Việt Nam như Facebook, Google, Apple, Android, YouTube, Amazon. Ngoài ra, ảnh hưởng của Facebook và Google đối với người dùng Internet Việt Nam là rất lớn. Đây là một thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh phần mềm tìm kiếm, thương mại điện tử. Một thách thức khác đối với sự phát triển của doanh nghiệp kỹ thuật số đó là việc kinh doanh của họ chủ yếu được xây dựng trên niềm tin. Theo đó, sự rõ ràng và minh bạch là tiêu chuẩn để khách hàng gắn bó với dịch vụ. Ở Việt Nam, cả hai yếu tố này không được đảm bảo do các tiêu chuẩn chưa đồng nhất và các doanh nghiệp còn non trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ. Bên cạnh đó, để tồn tại lâu dài trong lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số, các công ty cần có sự kiên trì và một tầm nhìn tốt. Ông Saba Bandic, cố vấn chiến lược của Hess Program, đồng thời là Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Trung và Đông Âu tại Việt Nam, CEEC, nhận định Tiềm năng này nằm ở thị trường, khi lượng người mua tại thị trường Việt Nam khá lớn, nhưng thành công trên thị trường này phải dựa vào nhiều yếu tố như dịch vụ, lợi thế cạnh tranh và chiến lược của doanh nghiệp. Trong đó, các nội dung khó nhất là marketing, điều phối, giao hàng. Nhiều nội dung trong số này lại phụ thuộc vào bên thứ ba. Thực tế cho thấy, tại Việt Nam, 90% doanh nghiệp khởi nghiệp đã thất bại trong vòng 5 năm trở lại đây. Và trong số đó có sự ra đi của nhiều thương hiệu cả trong nước lẫn ngoài nước, cả dân nghèo lẫn đại gia. You know, every coin has two sides. Apart from the opportunities, digital innovations also bring challenges. What are the main obstacles? Yeah, you're right. Uh, those evolutions are not only positive. Mm -hmm. And one thing that uh, is associated to those emerging companies is that they're challenging the existing players. Mm -hmm. So, um, and that's a debate that is growing bigger every day. Those uh, attacks or defenses from startups and to legacy businesses. But there is also another uh, subject that we should keep a look at. As, um, as digital grows, more and more data is collected. Mm -hmm. Personal data, individual data. What is done about uh, with those data is not totally clear for the moment. Mm -hmm. But every month we have uh, news about data privacy issues. The growth of the digital industry, or say differently, the um, growing number of digital technologies used in various markets, um, produces more and more issues re regarding the data privacy. How the balance will be equilibrium Uh, between privacy and freedom of action for mm -hmm. the, those platforms? Well, it's not set for the moment. The debate is on, but I would say that it's a major um, subject that we are collectively facing. Can you point out the typical obstacles for businesses here in Vietnam in a more digital economy? Mm. Because Vietnam is a developing economy, and you know, uh, digital innovation and development is not at a very high level. Yeah. I, We have many uh, examples of um, uh, countries, similar, um, all, all different, but similar in their developing stage than uh, Vietnam. And actually, as the previous question, we can see it from two sides. Uh, there is a um, positive side, which is that in some cases, digital technologies help to skip some stages mm -hmm. of development right. and perhaps It will help um, companies and individuals in those countries to um, streamline the chain of development and to go faster. Um, and we see examples in education, for example, uh, what, a, what the impact of the online open courses had in countries such as India, where it was very difficult to deliver uh, good education. At, Massive online open courses in India had a tremendous impact. Um, but on the other side, what we can see is that those businesses and digital, well, they require funding. 
at the moment yeah. to scale. You can start a digital business with very low money. And that's the fun part of it, because mm -hmm. you can start with your friends with little money. You can, in a minute, in weeks time, have a website. So that's marvelous. But the problem is that it's a big figure business. You need to grow at a certain level. And for a country so big as Vietnam, concurring 20, 50, 60, 80 percent of the population, well, it requires a high level of funding. And in countries such as Vietnam, uh, but there are other countries that have the same question, well, funding is really uh, a question. Where does the money come from? Inside the country, but big corporation, state, or outside the country? Foreign investors, how can they invest in uh, local companies? Well, that's a, that's a, uh, a question. Thưa quý vị, Việt Nam với 44% dân số đang sử dụng mạng Internet thường xuyên đang được đánh giá là một thị trường tiềm năng để các doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ phát triển của kỹ thuật số. Và chi tiết mời quý vị cùng theo dõi trong phần tổng hợp ngay sau đây. Công nghệ và nội dung số là lĩnh vực được phát triển dựa trên sự tiến bộ của khoa học, công nghệ, được ứng dụng trong nhiều ngành kinh tế mũi nhọn của các quốc gia trên thế giới. Với sự phát triển nhanh chóng và những giá trị vượt bậc mà công nghệ và nội dung số mang lại, những ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ kỹ thuật số và nội dung số sẽ thực sự có chỗ đứng vững vàng và lâu dài trong thế kỷ 21. Việt Nam nhanh chóng trở thành một trong những quốc gia di động lớn nhất thế giới. Hầu như mỗi người đều có điện thoại di động và ngày càng có nhiều điện thoại thông minh hơn. Hơn 1 phần 3 dân số sử dụng Internet và 67% trong số đó mua sắm online. Việt Nam được đánh giá là đang bước trong một kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ. Trong đó, thương mại điện tử được dự báo sẽ phát triển mạnh mẽ với doanh thu B2C, lĩnh vực bán hàng từ doanh nghiệp tới khách hàng năm 2015 ước tính đạt 4 tỷ đô la Mỹ. Với xu thế này, cách đây 15 năm khó có thể tìm được một công ty công nghệ thông tin tại Việt Nam. Nhưng hiện nay đã có gần 14.000 doanh nghiệp công nghệ thông tin sản xuất và phát triển phần cứng, phần mềm và kỹ thuật số. Chính phủ Việt Nam hiện coi ngành công nghệ cao như là một trong những trụ cột thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của đất nước. Việt Nam đã đầu tư nhiều vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và thông qua các chính sách kinh tế để khuyến khích các doanh nghiệp cả trong và ngoài nước đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Bên cạnh đó, dân số hơn 90 triệu với độ tuổi trung bình hơn 30 tuổi, trong đó số lượng lập trình viên, kỹ sư, doanh nhân trẻ, sinh viên ngày càng gia tăng sẽ là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới công nghệ của đất nước. Nhiều hãng công nghệ như Facebook, Google, HP, IBM, Intel, LG, Samsung, Sony đang đầu tư mạnh mẽ tại Việt Nam. Các công ty Việt Nam cũng đang phát triển các mạng lưới, nền tảng bán hàng, phát triển ứng dụng video, âm nhạc, trò chơi và nhận được sự ủng hộ của nhiều người tiêu dùng như Vietmap, Zalo, Clingme, Backup, Zing. Kéo theo sự phát triển của những công ty này là cả một hệ sinh thái đang phát triển mạnh mẽ của các nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa, nhà mạng, kho vận, các lĩnh vực phụ trợ giúp tạo công an việc làm cho hàng trăm nghìn lao động. Qua đó có thể nói, thị trường đối với lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số tại Việt Nam là rất lớn và đầy tiềm năng, và hoạt động kinh doanh dựa trên nền tảng kỹ thuật số dù còn non trẻ nhưng đào phát triển mạnh mẽ. As new and unconventional services and products emerge and they grow bigger, this win also a big headache for business leader, right? Yeah, it's um, actually big companies and it was uh, developed by um, Clayton Christensen with this theory of disruptive innovation. And his conclusion was that when you're a big player, uh, you're focused on uh, improving what you're currently doing, uh, reducing slightly the cost, improving the margins, etc. Um, and those companies, are they are focused on that, they don't see big changes and big opportunities. Mm -hmm. And th those disruptors that do not have that constraint, on the contrary, they see an opportunity. And if they are successful, it's a problem for, uh, for a big company. So mm -hmm. companies, they are challenged and they see that they're losing their markets for some, for some of them, not mm -hmm. all of them, but some of them. We see that some of them react, and they react in many various ways. Some of them, they try to um, uh, lower the legitimacy of the newcomer, 
trying to say that it's not safe enough, mm -hmm. uh, that it's not good enough, etc. We know that there are some lobbies or um, PR campaigns that are designed for that. But they also have some more positive uh, reactions. Some of them, they buy some startups that help them change mm -hmm. their model. And we had some examples that, for example, Hertz, that's a US uh, uh, car rental company mm -hmm. uh, that was challenged by car sharing and car uh, lending. Mm -hmm. And they bought, a couple of years ago, a company called Zipcar in the US. And so it helped them to move or to complete their business with a new uh, solution. So fight, um, buy companies, or partner with them. Mm -hmm. And the final one is when they develop inside their company new uh, business models or new solutions. But it's not easy. Yep, uh, we know that you are a strategy professor and uh, you are the co-founder of uh, With Our Model. What kind of recommendations should you give to business leaders? What kind of strategies should they implement to tap the chances of digital innovations? Yeah, well, if I had the magic list or the magic recipe, well, uh, I would easily share it with you, but I would probably be somewhere else <laughs> at the time. But anyway, um, there is no magic list. But the only thing I'm sure of, um, on the contrary, is that when it comes to uh, innovation or technologies, etc., uh, there, there, there are so many uh, variables we don't know, so many uncertainty. Uh, we don't know how the consumer will react. We don't know how the competition will react, how the technologies will change, etc. It's very hard to see in the future. Um, so the only thing that we can try to do when a big corporation or even a startup, and most of the time more for the startup than for the corporations, mm -hmm. is to experiment. And experimenting is not something the corporations are familiar with. Mm -hmm. They're familiar with planning, deciding goals, deciding action plans, allocating resources to deliver the action plans. But innovation and changes doesn't occur that way. It occurs through a, small ser a series of small experiments mm -hmm. that over the, the way um, helps you to learn what value you can capture. So the first thing I would uh, say, referring to your question, is to develop an ability to experiment. Mm -hmm. And experimenting means to design small-scale and low-resource um, experiments that help you to learn, not to, uh, to succeed. And the second thing I would say is that, of course, technology is very important. Of course, it raises a huge number of questions, of technical questions. But what makes a technology successful? It's the value that it provides to customers, to the clients, to the end users, whatever, whoever uses that technology. So when it comes for a startup or a corporation to analyze how they could seize that opportunity, I would say that there is a balance to find between the resource you allocate to develop the technology, which is necessary, and the resource you allocate to uh, identify and define what value will be provided to the customers. For the case we discussed um, for retail, for example, and you shared your personal experience, mm -hmm. the value is obvious. You save time. You can even save money. Well, if the value was not so clear to you, you don't bother that it's through a Wi-Fi or whatever technology. Uh, you don't bother. If it doesn't provide value to you, mm -hmm. you don't use it. So experimenting and uh, having a good equilibrium between the resources allocated to technology and to the value that is de delivered to the customers. Are there any differences in strategy implementation among three different types of businesses? They are big giants, the traditional corporates, and the startups. It's totally uh, different. Mm -hmm. um, legacy businesses, incumbents, these traditional players, they have uh, one big advantage is that they have already clients, brands, uh, production facilities, etc. Well, it's also their main problem 
because they need to fuel those clients, those manufacturing. And so it's less easy for them to be flexible and to change their organization. So for, their, for those companies, they need to find a balance between making work what they have done up until now and investigating new opportunities, which may differ a lot from the, the previous one. So there is a right balance for them to find. For the startups, well, it's really different. Uh, when you're starting a business and you receive your first funds, well, you have uh, the eye on your watch and mm -hmm. you say that you burn uh, 50K dollars a month, so you know that you have 10 months mm -hmm. to succeed. So you don't think the same way. You think, okay, I have 10 months and something must happen in the next 10 months, otherwise I'm dead mm -hmm. as a company. So they react and they act totally differently with short uh, cycles. And if they're lucky or if they work sufficiently hard, at the end, they succeed. And digital giants, well, they are in a kind of intermediate situation mm -hmm. because Amazon, Google, Alibaba, Tencent, well, today we cannot uh, qualify them as startups because they're still young companies, at least for uh, Google. They kept that way of operating as startups. Mm -hmm. So they are uh, in a situation where they both uh, have features that are similar to big corporations, mm -hmm. uh, huge number of clients, um, lots of activities, lots of turnover, etc. And at the same time, they have features that are that we could compare to startups, like talent management, new methods of operating and in innovating. So for the three types of uh, companies, the way of uh, acting may differ uh, a lot. You know, for the case of the startup that you have said, there is a really amazing example here in Vietnam, that is the Uber. Uh, after appearing in Vietnam for only a few years, in 2015, Vietnam has become the second fastest growing market of Uber just after China. So can you point out the secret of success for Uber in developing economies like Vietnam? Regarding the way Uber grows uh, in other uh, regions, we, we say we can see that uh, they're growing very fast in a lot of countries. And part of the explanation is that they collect huge amount of money. Mm -hmm. Once every six months, they go to the market to collect $1 billion. So, that of course, right. uh, at the end, it produces some results. Mm -hmm. It means that they have the money to, uh, when they land somewhere, to hire a good team, um, to uh, pay for marketing, to pay for drivers, etc. So. They have money, so when they arrive somewhere, mm -hmm. they can make it like big way. Um, but we can see in the region in Asia that they are, the competition to Uber is uh, quite firm. Mm -hmm. uh, in India, Ola uh, is more successful than Uber. In Malaysia, uh, Grab Taxi is also quite a success. Yeah, Grab Taxi is developing very fast here in Vietnam too. Yeah. yeah. And in China, Didi Kwaidu and other platforms are mm -hmm. also uh, getting um, traction very, very fast. So um, probably that part of the success can be explained by the fact that the people are ready. Mm -hmm. uh, and we see that every day people are ready, ready to have people to have strangers in their car, which was not really something that could seem natural. Mm -hmm. um, and also, um, those companies, they have money uh, to invest in marketing and development. Mm -hmm. Louis David, thank you so much for your informative sharing today. Thank you. Thank you. Thưa quý vị, dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ thì các nền kinh tế đang được vẽ nên một diện mạo mới. Cuộc cách mạng này cũng đã làm thay đổi đáng kể cách mà chúng ta hành động, làm việc cũng như là kinh doanh. Hy vọng cuộc trao đổi với ông Louis David Benayer đã giúp quý vị nắm bắt được xu hướng của nền kinh tế mới và quan trọng hơn là các doanh nghiệp có thể tìm được cho mình chiến lược hành động để có thể tận dụng cơ hội của kỳ nghiên kỹ thuật số. Đến đây, chương trình diễn đàn CEO cũng xin được khép lại.
Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website www.vtv.vn hoặc gặp nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. IVP cùng phát triển bền vững.